ഷോപ്പ് വലുതും വിശാലവുമാണ് എന്ന് കരുതി വില വലുതല്ല കേട്ടോ സെലക്ഷന്റെ കാര്യമോ ഒന്നും പറയുകയേ വേണ്ട എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പനി നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം സ്കൂൾ കോളേജ് ബാഗുകൾക്ക് മാത്രമായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളിൽ ഉത്തര മലബാറിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഇതൊക്കെ എവിടെയെന്നല്ലേ ബാഗ് ബസാറിൽ അല്ല പിന്നെ ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാഗ് ഷോറൂം ഒപ്പം ഡ്രെയിൻ കോട്ടുകൾ കുടകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാം ബാഗ് ബസാറിലുണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ പ്രൗഢ പാരമ്പര്യവുമായി പയ്യന്നൂരിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത ഓഫറുകളുടെ ഓൺലൈൻ കെണിയിൽ കുരുങ്ങേണ്ട നേരെ വേഗം ബാഗ് ബസാറിലേക്ക് വന്നോളൂ ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ മിതമായ നിരക്കൽ തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ സിക്സ് വൺ ആൻഡ് നയൻ സീറോ സെവൻ ടു സെവൻ സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് ടു ബാഗ് ബസാർ ബാലാജി ടവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് തേജസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ ഒക്ടോബർ മാസം ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ലോക പാർപ്പിട ദിനമാണ് ഈ നാടിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാർപ്പിടത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ലോറി കയറി ഇവിടെ വെള്ളരിക്കുണ്ടിലേക്ക് ഒരു വീട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ലോറിയിൽ കയറി വന്ന വീട് എന്നൊരു അത്ഭുതം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതിനായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നാട് വെള്ളരിക്കുണ്ടിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാം വെള്ളരിക്കുണ്ടിലെ കർഷകനായ ഒഴുകയിൽ ലൂയിസ് രണ്ട് ലോറികളിലായി കൊണ്ടുവന്ന മരവീടാണിത് അപ്പോൾ ലോറി കയറി വന്ന ഈ വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി കണ്ടുവരാം ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള വീടാണ് കേട്ടോ ഇത് പക്ഷേ ഇത് വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഒഴുകെ ലൂയിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ വീട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പീസ് പീസാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആശാര്യമാർ ഓരോ പീസിനും നമ്പറിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും അത് ഈ വീടിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഒരു വീട് അങ്ങനെ തന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ലോറിയിൽ കയറ്റി ഈ വെള്ളരിക്കുണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് തറയ്ക്ക് മുകളിൽ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ വീടുണ്ടായിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആ വീടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നമ്പർ നമ്പറായിട്ട് ആശാരിമാരുടെ ഒരു കഴിവും അവരുടെ ഒരു ചാതുര്യമൊക്കെ ഈന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്രയും ഭംഗിയിൽ ഈ വീടുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ കുറെ വർഷങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു താമസം ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു വീട് വെച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്
മാറിപ്പോയപ്പോഴും ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വളരെ പഴക്കമുള്ള ഷെൽഫുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇടങ്ങഴി കൂജ ഒരു ലൈറ്റ് എവിടെയുണ്ട് റാന്തൽ വിളക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ പലവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ എക്സിബിഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീട്ടിനകത്തുണ്ട് വലിയ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ചുമര് പോലും മരമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മരം കൊണ്ടുള്ള വീട് അങ്ങനെ സുലഭമായി കണ്ടു കാണില്ല ചുമര് അതുപോലെ ജനൽ വാതിൽ എല്ലാം ഇവിടെ മരവുമാണ് മേൽക്കൂര മാത്രം ഓടുമേഞ്ഞതാണ് ബാക്കി എല്ലാ ആഞ്ഞിലി മരവും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാവും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് വീട്ടിൻ്റെ ഓരോ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ സ്ക്രൂ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല മരത്തിൻ്റെ തന്നെ ആണികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ പീസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്വപ്നം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു നിമിഷത്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും കൗതുകം തോന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീടിനെ അങ്ങനെ തന്നെ പറിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്ഭുതം ആളുകൾ താമസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കമൊന്നും ഈ വീട്ടിനില്ല വളരെ ചെറുപ്പമുള്ള സുന്ദരമായ വീടാണ് ഇരുവശങ്ങളിൽ ചുമരടക്കം മരമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഒരു വരാന്തിയും രണ്ട് മുറികളുമാണ് ഈ വീട്ടിനുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് കഴിയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു കുഞ്ഞു മരവീട് പഴയ ആ നിർമ്മിതികളുടെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതല്ല ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടറിയുമ്പോഴും മാത്രമേ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോറൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സിസ്റ്റം അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാം മിഷനറികളൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത വർക്കുകളാണോന്നോ ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുക എല്ലായിടത്തും മരത്തിൽ നല്ല കൊത്തുപണികളുണ്ട് ഒരു ഒന്നിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റൊരു കൊത്തുപണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലത്തെ തന്നെ പൂക്കളുടെ അല്ല മറ്റൊരു ശില്പമുള്ളത് അത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മുറികൾ ഈ വീട്ടിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുക്കളയടക്കം പകൽ സമയത്ത് ഇപ്പം നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ചൂടറിയുന്നില്ല നല്ല തണുപ്പാണ് ധാരാളം ജനലുകളും വാതിലുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ 
ജനലുകളാണ് എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ജനലുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിനൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ജനലുകൾ കാണുന്നു പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയത്തും നല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം തന്നെയായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചതാണ് നാര മുഴുവനും മുട്ടക്കുന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുന്നായിട്ട് മുളിച്ചെടിയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ഹട്ടലല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഓരോ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം മേടിച്ചത് വെള്ളം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുവാനേക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഈ പെര ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചത് നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലോറി കയറി കൊണ്ടുവന്ന് വരാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ ഈ നെടുക ഉത്തരമൊക്കെ ഒറ്റ ഒറ്റ തടിയെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് കുഞ്ഞു വീടിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുറത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഒരു വാതിൽ അതായത് മെയിൻ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിരപ്പലകിയൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിരക്കി അടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് ഓരോ മുറികളിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണെങ്കിലും ജനലുകളാണെങ്കിലും താക്കോൽ ദ്വാരങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മരവീടുകൾ അത്ര കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയല്ലോ ആശാരിമാരുകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തെ പണികളൊക്കെ ഒരു 
കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതിനത്തെ പോലെ ആധുനികമായ മെഷീനുകളൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല എല്ലാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്തായാലും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് തന്നെയായിരിക്കും അത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മര വീടുകൾ കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ അടച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലല്ല ശരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ അതായത് പത്തായൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ അകത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വെള്ളരിക്കൊണ്ടിലെ ഒരു പ്രകൃതി വീട് എന്ന് പറയാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം പ്രകൃതിക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വീട് വീണ്ടും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് കൃത്യമായ ആശാരിമാർ ഓരോന്നും നമ്പർ നോക്കി ഇവിടെ വീണ്ടും ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വീട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യമൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് വന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ആഞ്ഞിലി മരമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലാവ് മാഞ്ഞിലി മരമൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും കാതിലൊക്കെയുള്ള മരങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമുക്കിത് വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പ്രകൃതി വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ലോറി കയറി മൈലുകൾ താണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയ വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ എത്തിയ വീടാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളിലാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു ഇടവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ കാഴ്ചകളും ഒക്കെയായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ാണ് എന്ന് കരുതി വില വലുതല്ല കേട്ടോ സെലക്ഷന്റെ കാര്യമോ ഒന്നും പറയുകയേ വേണ്ട എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പനി നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം സ്കൂൾ കോളേജ് ബാഗുകൾക്ക് മാത്രമായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളിൽ ഉത്തര മലബാറിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ എന്നല്ലേ ബാഗ് ബസാറിൽ അല്ല പിന്നെ ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാഗ് ഷോറൂം ഒപ്പം ഡ്രെയിൻ കോട്ടുകൾ കുടകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാം ബാഗ് ബസാറിലുണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ പ്രൗഢ പാരമ്പര്യവുമായി പയ്യന്നൂരിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത ഓഫറുകളുടെ ഓൺലൈൻ കെണിയിൽ കുരുങ്ങേണ്ട നേരെ വേഗം ബാഗ് ബസാറിലേക്ക് വന്നോളൂ ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ മിതമായി നിരക്കൽ തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ സിക്സ് വൺ ആർ
आठ नाइन जीरो सेवन टू सेवन जीरो टू जीरो एट टू बैग बाजार बालाजी टवर ऑपोजिट ग्रांड तेजस न्यू बस स्टैंड पाइनूर डबल नाइन फोर सिक्स सेवन फोर सेवन फाइव सेवन जीरो